ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿಯಾ ಯಾರು ಪಕ್ಕಾ ಕಲ್ತಿದಿರೋ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬನವಾಸಿಯ ಭಾಷಾ ಲೋಕ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಂಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗುವೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಐ ವಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಿಯಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ವಾಕ್ಯದ ಕಾಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೊ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕಾಲ್ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ಕಾಲಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಐ ವಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇಮೇಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ ತೋರಿಸೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆದ್ರೂ ಇದು ಕಾಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಿಯಮ ತಗೊಂಡು ಕಾಲ ಹೇಳ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೋದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಐ ವಾಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಐ ವಾಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪದ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಐ ವಾಚ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೋದೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದೆ ದಾರಿಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ಸಿಕ್ಕದ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಆನ್ ದ ವೇ ವೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಐ ಮೆಟ್ ರವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದಾರಿಲ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ ಐ ಆನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಕಾಲ ತೋರಿಸೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಇದು ಕಾಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇದು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ತೋರಿಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಾಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸತಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಯಾ